ഒമ്പതാം വാർഡിൽ പുതുതായി പുത്തിയ പഞ്ചായത്ത് കിണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഗോപാലൻ നായരെ സാദരം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഒമ്പതാം വാർഡിൽ ആദ്യമായി കുത്തിയ പൊതു കിണർ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ സുവർണ നേട്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഒന്നല്ല ഒരായിരം കിണറുകൾ കുത്തി ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കിണറുകളുടെ ഒരു മായ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉച്ചൈ സ്ഥലം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നും ഒരു വക്കറ്റ് വെള്ളം ഞാൻ കോരിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് അയാള് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആളാ ഉള്ളവില്ലാത്ത കണക്കാ പ്രസിഡന്റ് ധൈര്യമായിട്ട് ഉദ്ഘാടിച്ചോ എല്ലാവരും വരീൻ വരീൻ ഇത് കലക്കണോ വാ സ്ത്രീയൊന്നും വേണ്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റേക്ക് ഇതെന്താ പെരുന്തച്ചന്റെ പാവയോ പെരുന്തച്ചന്റെ പാവയൊന്നും അല്ലടോ ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പാരയാ ഈ കിണർ തന്നെ കണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല മര്യാദക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പിന്മാറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ വെവരറിയും അവനെ വെറുതെ വെഴുതിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ കുറയാതിരിക്കും രക്തം ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന ട്രാക്കൂലല്ലേ കൂടെ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ നമസ്കാരം പ്രസിഡന്റ് നമസ്കാരം നാട്ടുകാർ നല്ലവണ്ണം കുലുക്കി കുത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു എസ്പെലത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി കുട്ടിക്കാനം വരെ പോയിരുന്നു നന്നായി പരാതി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെയല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റേഷനെ ഒന്ന് ബോധിപ്പിച്ചോളാം സാറ് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല അത് പോരല്ലോ പ്രസിഡന്റേ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയല്ലേ മാത്രവുമല്ല ഭാവിയിൽ ഐഡിയാകേണ്ട ഞാൻ ഇതിൽ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യവിലോകമാകില്ലേ ആകില്ലേ സിസ്റ്റർ ആ പ്ലീസ് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഒരു പരാതിയും ഇല്ല പരിഭവം അതും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല വരട്ടോ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അക്കാനും വാങ്ങി ക്ഷേമന്തരക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഇല്ലേന്ന് തട്ടിപ്പോയനെ എങ്കി പഞ്ചായത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട ഇടി നീ നിന്റെ തന്ത്രപ്പിശാചനം വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എടാ അങ്ങാടി തോറ്റ അമ്മായിച്ചിനോടല്ല ഈ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇത് കിട്ടിയാ പോരാ ഭഗവാനേ ഇതുപോലെ ദിവസം ഒരു ഉദ്ഘാടനം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ശല്യമില്ല കഴിവ് 
ആ ചീറ്റ ഉത്സവത്തിന് പരാതി കൊടുത്തോ പരാതി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ തന്നോട് ബോംബ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കിട്ടിയോ ബോംബ് കിട്ടിയില്ല ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാ അതിനു പകരം അഞ്ചാറ് പന്നിപ്പടക്കം കിട്ടി ആ മതി അത് പൊട്ടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ അവരെ തപ്പി ആള് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുവരേക്ക് ഇതെവിടെ സൂക്ഷിക്കണല്ലോ എന്റെ കാലിലടി വേണ്ട തന്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചൂടെ അയ്യോ കമലാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ പ്രശ്നമാവും അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അത് പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചൂടെ പ്രസിഡന്റ് വീട്ടില് അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇത് ഓരോന്നും മുട്ടായി പോലെ വർണ്ണ കടലാസി പൊതിഞ്ഞു വെക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം പോട്ടല്ലേ മമ്മി മാമനാണോ മമ്മി മാമൻ നിന്റെ തന്ത അങ്ങനെ പന്നി അല്ല ഈ പന്നിപ്പടക്കം വെയില് കൊണ്ട കയ്യിലിരുന്നാലും പൊട്ടോ ഒരു കീറിയ പന്നിപ്പടക്കം പന്നിപ്പടക്കം വാ കീറി അലറി നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയിക്കാനാടാ പന്നി എടുത്തോ അതെന്തോ കാമറ പ്ലോട്ടോ അപ്പൊ അതാ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പത്രക്കാർ വരുമെന്ന് മാമൻ ഇന്നലെ പറയുന്നത് കിട്ടു എന്റെ ഭഗവതി ഈ മുതുകുരങ്ങ് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയണം സ്വയം കല്ലറ തീർത്ത് മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതിലൂടെ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ആറടി മണ്ണ് മാത്രമേ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം സാറിന്റെ ഇരട്ട പേര് മമ്മി മാമൻ എന്നാണല്ലോ ഈജിപ്തിലെ ശവങ്ങളുമായിട്ടാണല്ലോ നാട്ടുകാർ സാറിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും മമ്മി മാമൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ സാർ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് നാലും കൂട്ടി ഒരു സദ്യ കൊടുക്കും കൂടെ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മേലാൽ ഇവിടെ കാര്യം കണ്ട നിന്റെ ഒക്കെ ചരമ വാർത്ത ആദ്യം പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും മനുഷ്യനെ നാറ്റിക്കാനായിട്ട് ജനിച്ചിരിക്കണോ താൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ മേൽ അതും പോരഞ്ഞിട്ടാ ഇനി പത്രത്തിൽ കുഴിയും കുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം തികഞ്ഞു എടാ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വർഷം പതിനാറായല്ലോ ഇന്ന് വരെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും പത്രത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എടാ എന്റെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ വരുമ്പോ നിനക്ക് എത്ര അസൂയ തന്റെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ വരുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളു പക്ഷെ അത് ചരമകോളത്തിലാവണമെന്ന് മാത്രം അല്ലാതെങ്ങനും വന്ന അന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു പുറത്തായിരിക്കും അതിന് പുളിക്കും ഈ വീടും പറമ്പും എന്റെ അടിയന്തരത്തിലുള്ള കാശും നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ എന്റെ ആൺമക്കൾ മേലോട്ട് പോയത് അത് പറക്കണ്ട അടിയന്തരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്ത് ഇതേതാടാ മാസം ഫെബ്രുവരി അടുത്തത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ വാ ബഡ്ജറ്റുകളുടെ മാസം സാധനങ്ങളുടെ വില കുത്തരേ ഉയരും പിന്നെ അടിയന്തരം ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തണമെങ്കിൽ അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിന് മുമ്പ് ചത്തോ ആട്ടിത്തിരിയുടെ ഒച്ചത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ പന്നിപ്പടക്കം കയ്യിലിരുന്ന് പൊട്ടിയത് വേണ്ട അതിനെ പറയോടാ എന്താ നോക്ക ഇത് പടക്കം പോലുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ട പടക്കം പോലിരിക്കും ഇതെന്താന്നറിയാ മുതല് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പലഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതോ എന്താ തിന്നു നോക്കുന്നു വെറുതെ ചൈന സന്ദർശിക്കാൻ പോയ ഒരു മന്ത്രി കൊണ്ടുവന്ന ചൈനീസ് പലഹാരം തിന്നുന്നത് പാർട്ടി വിരുദ്ധം ചൈനയിലെ പാർട്ടിയുടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധം പലഹാരത്തിനോട് വിരോധം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ത് മൂന്ന് ദിവസം ടിന്നിലടച്ച് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ രുചി കിട്ടൂ ആണോ ആണ് നീ ഇത് മറ്റാരോടും പറയണ്ട ടിന്നിലടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണേ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളെ തലയില് ഈ പലഹാരത്തേലുള്ള ആദ്യത്തെ കടി എന്റെ മരുമകനുള്ള തെക്കിട്ട് തന്നെയായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എനിക്ക് സൂചിച്ചു നീ അമ്മ തൊട്ടോ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നിന്റെ തന്തയുടെ മുഖം ശരിക്കും ഒരു മമ്മി പോലില്ലേ ഈജിപ്തുകാര് കണ്ട ഇയാളെ ഇപ്പൊ തന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് പിരിവിടിനകത്താക്കും ഇയാള് കുഴിച്ച കുഴി വെറുതെ ആവും നമുക്ക് ആ കുഴിയിലെ വാഴ വെക്കാം അല്ലയോ അതോ ചേമ്പ് വെക്കണോ അതോ എനിക്ക് മിണ്ടണോ തന്നെ എനിക്ക് ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ ഇതേ മുറിയിൽ ഇതേ പട്ടിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ആടോ കളവാ 
പന്തയിലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ആഹാ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പണം ചെലവാക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് അമ്മായിച്ചിരുന്നു അപകടം പറ്റുന്നു എവിടെ ഞാനൊരു <laughs> അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അത്രയ്ക്ക് മോശമല്ലല്ലോ കുമാരൻ ആവശ്യത്തിന് സൗന്ദര്യ ആരോഗ്യം ചങ്കൂറ്റൊക്കെ അയാൾക്കുമല്ലേ അതാണോ ആനഴുക് അമ്പടി കള്ളി അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ പിന്നെ എന്താണോ ആനഴുക് ഐം റിയലി സോറിഡാ അങ്ങനെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒറ്റൊരുത്തിനെയും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിന്റെ എഞ്ചിനീയറോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ പറ്റൂ ഈ കണക്കിന് നിന്റെ ആനഴകിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ നീ കെട്ടുപൊട്ടിക്കൂടാ അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പല്ലേ ഗീതുമോളെ പറഞ്ഞ നാവടത്തില്ല ദേ വരുന്നു നിന്റെ രമണൻ കുമാരൻ ഹലോ ഈ വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നിന്റെ തന്ത ആള് മിടുക്കന ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ ചാക്കിലാക്കിയത് ഇവിടത്തെ റോഡുകൾ ടാറിങ് നടത്തി കക്ക വാരും പോലെ പണം വരാമെന്ന അങ്ങനെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഈ കുമാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് നടപ്പില്ല തനിക്കിപ്പ എന്താ വേണ്ടത് പറയാം കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ എല്ലാ മോഹങ്ങളും നടക്കും എന്റെയും എന്റെ പട്ടി വരും പട്ടി വന്നോട്ടെ അതെന്താ പൊക്കോ പൊക്കോ പക്ഷെ ഒന്നോർത്തോ നിന്നെയും നിന്റെ തന്തപ്പടിയും കൈപ്പുനീര് കുടിപ്പിക്കാതെ ഈ കുമാരൻ അടങ്ങില്ല 